same. But being here, I have grown to accept and appreciate love. And I'm not, not talking about relationship love. I'm talking about family love. If you guys have something here that the world does not have, not been all the way around the world yet. I'm planning on, but I've been to certain areas in the world, and I'm telling you, the love that Syria has, when you sit and drink a bottle of beer, you sit and drink a bottle of beer. Nothing else matters. You guys are chilling with your friends, and you're enjoying it. And I, I, in fact, put your hands together for that, because I've not seen that. Put your hands together for the love here in Syria. Indeed, it's a privilege and a pleasure to have you joining us this evening. There are some things that are happening in the world, and unfortunately, we don't get a chance to be always a part of it. When Facebook came out, when the internet was launched, we all did not get a chance to be on board to actually make some money from it. I was reading the other day and it said that when the gentleman who launched um, Facebook, he called a couple of friends over. I think he called about five, was it five or ten persons he called over and only two came. Only two showed up. He said, listen, I have this concept, this great concept that can change the world. It's going to be called Facebook. Only two out of the total came over. Ladies and gentlemen, today, who did not, who was not on Facebook today? Just show your hands if you were not on Facebook today. I rest my case. Great things happen, and we don't get a chance to be a part of it. But the beauty about this evening is the fact that we are moving into a new era. Finance is taking a new turn. We're moving from paper currency, from credit cards, to online currency. And we are getting an opportunity to be a part of the start. If you're a part of it today, you will reap the benefits of what is to come. And tonight, we have some professionals in the building. We have some professionals who have taken the time out to understand what this is. Understand the level of what is happening in our financial industry. And tonight, they're going to be sharing it with you. So tonight I'm asking you to just be open-minded. You've already taken the time out to be here. So I'm encouraging you tonight to ensure that you leave with something that you can go back to the internet and learn more about. So ladies and gentlemen, I'm not going to be alone right now. I'm going to move into the art of the matter for tonight. I'm going to be inviting Clifton, one of the persons here in Suriname who joined the business how many, how many years have you been in the business now? And not even a year. And he's already living from this business. But he is going to be telling you his story and how he became a part of this company. And he's going to be telling you how it's going, it has changed his life and what the plans are for the future. So I'm going to invite you to just clap your hands, put your hands together one more time for Clifton as he comes to us. Just give you an introduction.
Bahkan menyebabkan kita berpoiti sila luar Okey We are all the only for of place the game three bit to this. Two on the three to one on the others. New team in an arbitrary process and get the new conditions on the bench to the user. What I know how is if what you want to happen to the order is eight for mass you are not eight. See the twin yard of soup now us. Want by any way, some kind of answer. A financial pledge had a good point. Couldn't take what it was. As I see, we had a good point. They could be very good point. That's a spray over. He paid. He paid for twenty years. On the total draft from five hundred thousand. As I see, so there is a pair. Half million. Vandaag de dag, wanneer ze een uitgekeerd kregen, is het 500 SRD. Een bedrag die mensen 15, 20 tot 25 jaar lang hebben gereserveerd. En het probleem waarmee ik in die 20 jaar geconfronteerd werd, is inflatie. Hoe je daar allemaal naar stelt, aan inflatie onder de is. 10.000 dollar in het jaar 1980, 10.000 dollar in het jaar 2010, 10.000 dollar in het jaar 2017, hoe je dat nog steeds minder en mee kunnen doen. Dit deel ik met u omdat ik uit hoofde van mijn beroep, dat ging wat ik met u gaan delen als oplossing gebruikt. En ik denk dat wij allemaal ervoor werken met de bedoeling dat we onze levensstandaard beschermen. De reserveringen die je maakt, die zorgen dus ervoor hoeveel stappen moet je terug maken in je levensstandaard. En als je dus die reserveringen niet hebt, dan snap je het. Ga maar bij je directe familieleden naar de mensen die al in pensioen, in pensioenperiode zijn. En niet de nodige voorzieningen hebben getrokken. Mensen werken in periode 3 door niet omdat ze een keuze vinden, maar gewoon omdat ze geen keuze hebben. De reserveringen die ze hebben gemaakt zijn onvoldoende. Als je in periode 3 nog verder werkt, Laat het dan maar gewoon zijn omdat ik er niet van ik werk. Het is geen post omdat die financiële middelen niet toereikend zijn. Dat is dus de reden waarom ik u vraag, zoals Mr. Kleiner dat aangeven, dat u open-minded luistert. Want acht maanden terug heb ik dat gedaan en ik heb deze business leren kennen. En voor mij, mijn huidige cliënten en toekomstige cliënten, is dit een oplossing. Dat voert me dus naar de introductie van cryptocurrency. Als ik een beetje opgestaan was geweest, als ik me dan wel een bed kan geven. Cryptocurrency is wij noemen het de ingewikkelde naam. Maar simpel is het digitaal geld. Cryptocurrency. Daarmee maakte de wereld kennis in het jaar 2008. <tie> en we zeggen de godfather van cryptocurrency. Is Bitcoin. Is er iemand hier in de zaal die eerder niet gehoord over Bitcoin? Oké. Okay. Toen Bitcoin startte, had hij een waarde van 10 US dollar cent. Dus dat wil zeggen, 
Hát ít the informatie op het Bitcoin aangehoord en ik wil de om wat ik dan moet beleggen om hier in te stappen. Wat ik dan moet beleggen door die inzet zal ik dus een duizend stuks van deze coins kunnen kopen. Oké, okay, wat wij hier nu gaan laten zien is Mark Mechanisme Ik dus vermaak dat ik in Babel is gaan steken Vraag en aanbod bepalen wat er op den duur met de waarde van iets gebeurt Maar we hebben het feit dat er hier weer een vector wereldwijd waren die verkend waren met Bitcoin Persoonlijk heb ik acht maanden terug over Bitcoin gehoord toen ik naar de eerste presentatie van One Life in Suriname ben geweest. We gaan dus online om u te laten zien wat de waarde van één Bitcoin is op dit moment. Terwijl we wachten dan te kijken of er nog iets Bitcoin is dus in principe begonnen als een, een, een experiment. Zoals wij one coin nu hebben en de company Bitcoin niet bestudeert. Maar dat is de graf. Zoals Facebook is gestart, Facebook heeft gekeken naar wat doen we voorgangers en wat kan ik denken. One point to be one, so it was studied and you can see. So we here we are seeing a point was soon in US dollar cent. And you see that of this moment. There is a pay on the two US dollar. For the set of the coin, Iemand die twee dus acht had kunnen aanschappen voor 10 US dollar cent. Als wij u nu de gelegenheid zouden geven om in een tijdmachine te gaan, terug naar 2008. Wie hier in de zaal zou wel een paar van deze points kopen? Oké, okay. maar de uitdaging. Daarbij is ook al zou u terug gaan vanwege het feit dat u de informatie niet had. Want wat zagen de meeste mensen online? Google gaf aan, het is een Ponzi scheme. Verschillende overheden waarschuwden mensen, blijf er vanaf. Verschillende centrale banken waarschuwden mensen, blijf er vanaf. De mensen die er niet vanaf zijn gebleven zijn de mensen die goed geïnformeerd waren. Dat waren een, 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 een kleine hoeveelheid ICT'ers en een paar miljonairs die voldoende van deze coins hebben aangeschaft. Als ik dus die duizend zou vermenigvuldigen, wil dat zeggen dat die 100 US dollar die ik had geïnvesteerd nu een koopkracht tegenwoordig van 1 miljoen 522 duizend US dollar. We zijn online gegaan en we hebben u laten zien. We gaan u dus vervolgens laten zien wat zo iemand met die anderhalf miljoen US dollar kunnen doen. Wat belangrijk is als je iets met een waarde hier hebt, moet je zaken ermee kunnen aanschouwen. We hebben hier een site, Expedia.com. Dat is een worldwide site als iemand een hotel zou willen reserveren, een ticket zou moeten bekostigen, vervoer, komt op alles dat aan een reis gekoppeld is. We gaan dus hier, wat maakt het goed, ja. Yes. We doen dus alsof we een hotel, een kamer zouden reserveren bij Marriott. En wat zijn de verschillende betaalopties die we hebben?
But we can say that uh, the gray activity is so scared is you see we have an antal, see the visa, the master card, but the Valaga makes the the import of is Bitcoin. And so as well, I can see that the king of Kapatpan period in the US dollar, not a matter of a hundred US dollar. The hundred US dollar is the creators and us. Had gebruik om die bitcoins te kopen, die niet nu een koopkracht vertegenwoordigen van 1 miljoen 522000 US dollars. Hoeveel krachten zou ik niet kunnen blijven in Marion om u in T aan te geven? Wat er met de koopkracht van die 100 dollar in 2008 is gebeurd? Maar zoals we aan het begin hebben aangegeven, het begint met informatie. Door goed geïnformeerd te zijn, zal u in staat zijn om datgene wat we u verder op de avond uh, zullen voorhouden, dat u dus goed moet luisteren en daarna uw eigen research gaat doen. Ik zie dat meneer Watson reeds in de zaal is. Mijn deel is dus de introductie tot cryptocurrency. Meneer Watson die gaat dus verder gaan en hij wordt dus aangekondigd door meneer Klein. Wat belangrijk is, wat ik vroeger heb geleerd is, op zijn Surinaam zegt men, Sai no Sabi no Kahani. In deze business, heb ik geleerd, Sabi no Sabi, Kahani. Want toen ik heb gehoord over die Bitcoin, 100 US dollar, maar vanwege informatie. Dus de informatie die we met u delen, be open-minded, luister goed, en dan gaat u dus wel snappen wat deze business opportunity voor u gaat betekenen. Dank u. Yes, sir, ladies and gentlemen, that was Clifton, one of the prominent persons here in Serena who joined the business and that now have excelled in. So I won't tell you what he's making right now in the business, but later on we might get more information about that. But we're going to be taking things a little bit more in depth. Yeah, we have uh, Mr. Watson who's going to be coming on in just a couple of moments as he gets his presentation lined up as he's going to be taking you into what is happening in cryptocurrency, in the financial sector, and how this is going to be changing, or in fact, how it has already started to change the world. Whether you like it or not, it is happening. So tonight, we're going to be taking you in depth into cryptocurrency and how it is affecting us here in Suriname, you've already seen what is happening to your local currency. I was in Jamaica, I came back a couple of months ago, in fact a month and a half ago, that, that, that when I left here in 2015 or 2014, it was 4.8 something like that to one US dollar. I mean, something like that, right? Now it's 8. 760. Oh. Forgive me, 760. Ladies and gentlemen, the value of the paper money, it's going down. When you go into the stores, it's not that the, 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 the products are getting expensive. The fact is, the dollar is going down. So what is happening right now is that the people, the general public, not just here in Syria, not just in the Caribbean, but in the world, they are thinking about how can we do this without the government? How can we do this without a specific management? Cryptocurrency is managed by us. We determine the value as it grows. Once you're, we have 2.8, talking about Jamaica right now, 2.8 million persons here in Jamaica, but we have a 3.7 some, some million persons inside of one life. 
Yeah. The currency started at 10 cents, and then now it's a 9.85 over a short period of time. The amount of persons that come on board is how the value of the coin goes up. We determine what happens. No government, no country determines that. So we are hosting a meeting tonight. Not to, hey, hey, guys, you need to come on board. We are sharing with you what is happening in the world and how you can be a part of the revolution in terms of how our money affects our children. It's not about us anymore. It's about our children. So ladies and gentlemen, as we get ready, as we get ready, we're going to be having Mr. Watson on board, and he's going to be telling you more about one life, about one coin, which is the currency. One life is the company, and of course, Mr. Watson, I mean, I'm not even going to go into the in-depth of who this gentleman is. He's going to be coming on board, and he's going to give you a, just a, a synopsis of who he is, what his position is here in Suriname, and how he has become a member of this company, and what it has done for him. So I'm going to ask you to put your hands together for Mr. Edward Watson as he comes forward. Mooi bedrag toch? 
lihat Tentu bila tentu lihat Tentu yang berhimu fengi Maka di dorosha Tentu yang sumber rupa ni Tentu yang dorosha Maka tu ni Tentu yang US dollar Ni nong kewabri di fangfeksen Tentu yang dah tek Daarom gebeurt dat met de SRT. Want de duur dollar, die is gewoon gedaan. Maar het is belangrijk om te hebben, maar het is niet goed om alleen daarin te zitten. Vooral niet in deze tijd. Vroeger kan dat nog. Maar nu niet meer. Dus dit is wat je duur dollar doet. Laten we naar de volgende gaan kijken. Yes. Oké, okay. dit verhaal heeft u een beetje gezien hier zo. Dus hier ga ik het niet te lang over hebben. Maar weliswaar wil ik u wel vertellen. Omdat ik die gelegenheid die ik heb gehad toen niet heb aangegrepen. En ik hoop dat hij het doet. Volgende. Boom is in twee keer van Boom. Ik hoop dat hij het doet. Yes. Maar wat hij moet doen is een stapje van. Weet je? Okay. And just click once more. And just click on this. Yeah, let me see if it works. Aha! Then this, then this will let you laugh. See, take with my me what I promised her in 2019. On that it feels the arrogant was, feels the what is ignorance? It was. No. It was. Yeah, wrong. Dat feest de dom was al van dom en ik wil er niet eens naar kijken. Kijk hier zo, in 2009 heb ik de kans gehad om Bitcoin te kopen en de koers van het van de SRD naar dollar was op dat ogenblik 2.8. Klik. Plastisch. Next. Iedereen in mijn identiteit kon ik makkelijk uit mijn zak geld halen, maar ik kon ook makkelijk een lening krijgen van 10.000 euro. SRD, dat was toen 3570 US dollar. Volgende. Stel dat ik nu hier mijn Bitcoins had verkocht. Dus ik, ik, ik doe deze present, dit gedeelte van de presentatie doe ik niet met plezier, dat zeg ik. Dat doe ik wel, maar dit gedeelte doe ik niet met plezier. Maar ik wil in jouw hoofd iets plaatsen, want je kan hier weggaan en zeggen van oké, okay, wel, dan ga je misschien na een aantal jaren dit verhaal met pijn vertellen aan anderen. Ik wil je dat besparen. Next. Als ik dat heb gedaan, want 10 cent was dat ding. Het was wat goedkoop. Het was erg goedkoop, maar 10 cent, oké. Okay. Als ik dat heb gedaan, had ik 35 honderd. 35 oké, okay, ik ben bij. 35 700 stuk bitcoins had u. Toen in uw portefeuille. U weet wat de waarde is nu, 15, maar laten we zeggen, je wil een beetje een goede pas kunnen, of een goede man. Je gaat, je, 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 je. Als je dat zou verkopen voor 9000 dollar, kijk, wat is de waarde dat nu die je je zak kost? Dat is de cash, de waarde cash. 35,700 maal 1000, je hoeft geen calculator te gebruiken, klik. Is. Ik heb het zo daar gezet dat ik thuis kom. Alleen dat je het in je hoofd blijft, beste mensen. Dit is mijn last opportunity. Gewoon van wie van het zijn. Al gaat het om ignorant. Ik weet niet welke naam je wilt noemen, maar ik heb het niet gedaan. En omdat ik het niet heb gedaan, moet ik dit bij het verhaal even vertellen. Want waar we over praten. Is niet dat het je hoeft te bewezen. Want anders moet je je ogen sluiten voor internet. Je moet je ogen sluiten dat dit kan op dat niveau is. Je moet je ogen gewoon sluiten. Doe een afstand van je sluitvogel bent. Loop met je hoofd onder het zand. En je ziet maar wanneer het eindigt dan waar je terecht komt. Maar dit is mijn last opportunity. Je hebt een tweede kans en dat is mijn verhaal. De tweede kans is u. En de tweede kans is dat je kan kiezen om. Achter mensen aan te lopen die zeggen dat ze over een scam met een scam bezig zijn. Want dat hebben ze ook van Bitcoin gezegd. Wel, die scam maakt een heleboel miljonair. Dus als je met een scam wil bezig zijn en je een miljonair wordt, moet je met de juiste scam bezig zijn. Oké? Okay? Dat is 
Eva la negra. Ça va être ça, c'est une pyramide, vous pas tout ça. Ça va être ça, c'est une pyramide, vous pas tout ça. Ça va être ça, c'est une pyramide, et allez les... Non, c'est pas tout ça. Et allez les sacs, vous avez ce que nous, d'avoir un... Ik wil je vragen om je eigen onderzoek in te doen. Wanneer je naar Google gaat, moet je één ding weten. Google is een search engine. Het is een zoekmachine. Maar Google is geen onderzoekmachine. Dus Google gaat je aantal dingen vertellen die niet die, waar, die, waarmee je met verstand moet omgaan. Oké? Okay? Wij gaan proberen je de juiste informatie hier te geven. En dat is wat we doen. Dit is dus het verhaal. En dan gaan we even verder. Jouw tweede kans is, je moet je laten omscholen. Omscholen, bijscholen, financieel laten bijscholen. Want ook al ben je econoom, ik heb genoeg economen in mijn portefeuille met wie ik praat. Dit is voor hun vak abracadabra en ze snappen het niet. Dus let op. Je moet je laten bijscholen zodat je slimmere financiële beslissingen kunt nemen. Want dat is belangrijk niet alleen voor jou, maar voor jouw kinderen en voor jouw kindskinderen. Ben je iets goed niet te volgen voor zijn tiende generatie? Voor zijn tiende generatie is er al te volgen. Want hij is smart bezig geweest met zijn geld. En zo hebben anderen dat gedaan. Nog niet. Waarvoor kiest u? Dat is blik. Ja, oké. Blik, oké. En dat is ook voor de rest. Cryptocurrency, digitaal geld. Laat me nog een aantal fundamentele dingen vertellen over digitaal geld. Digitaal geld wordt vergeleken met, die, met goud. Waarom wordt het vergeleken met goud? Goud is schaars. Goud is, goud is niet oneindig aanwezig. En omdat het niet oneindig aanwezig is, is het zoeken van goud kost geld, waardoor goud zijn waarde behoudt. Als goud voor het rapen laat, als scherm staan, dan zul je voor 1250 een kuub goud kunnen kopen. <laughs> Zo komt de scherm staan dan. De mensen die bouwen, ik wil wel een kuub schat, de scherm staan, 1250 gewoon kuub. Zo was dat. Het is schaars. Hij is digitaal geld, is portable. Dat betekent, <coughs> ik neem hem mee in mijn portemonnee. En mijn portemonnee tegenwoordig is mijn mobiele phone. En in mijn mobiele phone, als ik 100 miljoen erin, ik heb geen probleem. Als ik jou nu wil verrassen, geef ik jou 150 miljoen US dollars. En ik zeg, wel wat er niet voor waarde, die moet het zelf naar huis show. Dan denk ik dat je probleem hebt. <laughs> 150 miljoen, je hebt hier allemaal van die koffers. Huh? Voor jou wat maar. <laughs> Het wordt een probleem. Het is exchangeable. We kunnen teruggaan naar dat, naar dat papiergeld, maar we kunnen ook teruggaan in de andere currency. Ik gebruik nu bitcoins om bondcoins te kopen. Ik gebruik bitcoins om te betalen voor mijn hotelkamer hier in de Haarten. Is die dat? Nee. Ja. Dat is wel een zin om te bewezen. Oh, dat is wel een zin. Oké, okay. ik vond dat ik ook voor Dat is het. Hij is exchangeable, hij is divideable. Wie kan de afzin zien? Alleen die vrees aan de afzin. Ik ken de afzin zien. Maar dat is het kleinste gedeelte van, van een uh, SRD's of Surinaams geld dat je kent. Hij behoudt zijn waarde. Geld, gewoon geld behoudt zijn waarde nooit. Want vanaf ik in de, op deze wereld ben, is dat Surinaams geld aan een aantal malen gedevalueerd. En ik weet nog, toen ik naar Brazilië ging, dan was ik plotseling miljardair daar, die niet de Crusade, en plotseling was de Crusade of de Jaris. Ik heb nog niet in vast in de naam En nu, de waarde hiervan wordt bepaald door vraag en aanbod. En vraag, aanbod en aanbod is een heel sterk instrument. Hier heb ik enkele mensen die investeren in cryptocurrency. En het is altijd goed om af te kijken, want afkijken staat ook in het woord. Ja, je kan afkijken, je moet de goede dingen afkijken. En deze jongens, ik bedoel, van die ze mag je leren. En als je geen van ze kent, die ze wel kennen, want je liever is van hem een beetje afhankelijk. Weet je hoeveel mensen, ze, ze, ze zien het niet geworden. Je mag zijn beetje op die telefoon kosten. En ze lopen een hele afstand. En ze hebben geen 
Warning is een vlieg in de omgeving. Zo erg is het. Daar heeft Jezus een voor te zorgen. Over Alibaba vrouwen. Over Wayne te zetten. Zeg, een man die een 9 miljard opzet heeft per dag. Per dag. In de 24 uur zet hij dat dan. 9 miljard US dollars. Dat wil verder gaan. Voor de mensen die nog denken van waar kan ik dat niet gebruiken, voor mijn collega heeft dat. Kom als mij aan uit te treuren van handel. Je kan er gewoon die overal betalen. Mijn vrouw komt drie weken geleden uit Tampa en ze zegt tegen me, en ik weet je wat. Ik kom met mijn bloedkant in die supermarkt betalen. Ik zeg, wat? Ja man, ik kom in de supermarkt en tegenwoordig hebben ze de helft van die kassa's uitgeschakeld. Ik zeg, ze zijn er wel, maar je moet je niks zetten. Blip, 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 blip. En wanneer je klaar bent, als je geld hebt, stop je erin. Als je de bitcoins hebt, ga je met je bitcoins om je betaald en je loopt. Weet je wat er gaat gebeuren? Straks zijn die kassas verdwenen. Ze zijn niet aanwezig te verdwenen. En ik weet mensen, wat ik hier vertel, is bijna om niet te geloven. Het is moeilijk te geloven. Ik, ik ga je niet kwalijk nemen als je zelf van dus, Dat wil ik nog zien. Ik ga je echt niet kwalijk nemen. Maar ik zeg even de drie doen dat ik het een keer hoor. Dit zijn de plaatsen waar je binnenkant allemaal kunt gebruiken. Laten we verder gaan. Ja. Wat heeft, wat is de ontwikkeling van one point geweest in de afgelopen periode? We zien dat Bitcoin is in 2008 geboren, maar one point is eigenlijk in 2014 geboren, maar hij kwam in 2015 uit, toen kwam de eerste Bitcoin uit, met de waarde van 50 cent per stuk. Ja, one point. One point, sorry. Ik ben zo net weer gewezen dat ik zo ben in de One coin is begonnen met de waarde van 50, 50 cent. En weet je, um, ik was heel sceptisch naar wat ik gedaan heb. Ik ben even nader van hoe komt. En toen kwam ik eigenlijk erachter dat mensen bereid zijn om voor die vieze treur van Messi gewoon tonnen te betalen. Omdat als het, het is voor jou, als je die vieze wie zou het voor dat? Die vieze treuren. Zeker niet dat ik die voetbal niet kan bespreken. Ik niet. Ik wil die maat op vieze treuren. Ja. Maar die vieze treuren van die man zijn te heel veel aan de treuren. Want als ik op de verre kom, aan mijn pijn zijn. Ik ga... Ik val niet op mijn moet ik stoppen op een bepaalde plaats gaan. Dan zie ik die man als kinder. Ik ben niet zo kust geweldig. Mina... Dit vind ik geweldig, man. Het, het teken ik met allerlei krakjes erin, zo dwars. Dan kijken ze naar de ik, ik geweldig, allerlei hoeken. En dan betaalt iemand gewoon 15.000 dollar voor dat ding. Ik kan het niet begrijpen. Toch? No? Maar er is vraag en aanbod. En er vraag en aanbod bepaalt die prijs. Dus als je het nou leuk vindt of niet, dat is mijn verhaal. Als je het nou wil weten of niet, dat is wat er gaat gebeuren. En vraag en aanbod in te zorgen dat hij daar terecht te komen. In februari was hij nog hier en nu is hij 1985. Vraag hem aan volgende. Dus het is niet iets wat jij onder controle hebt en kan bepalen. Het is de, de, de markt bepaalt het. Toch? En dat is wat er gebeurt. Als we willen weten wat is OneCoin, OneCoin is een nieuwe, nu al twee en een half jaar oude cryptocurrency. Digitaal geld. Vroeger gebruikte het woord cryptocurrency niet. Maar nu komt het vaker voor als het gebruikt wordt. Het is digitaal geld als dat woord te moeilijk is. Digitaal geld was een systeem, ze noemen het een blockchain, gebruiken om transacties te kunnen doen met dat ding op een hele bijzondere manier. Snelle transacties en goedkoper geld overmaken. Dan de traditionele manier zoals we die tot nu toe hebben gekend. Je weet toch, moneygram en dat soort dingen, als je geld moet overmaken, die die want je probleem wordt, het kost wel wat. Bitcoin heeft een blockchain dat proces maximaal 10 minuten. En OneCoin heeft een blockchain dat proces maximaal 1 minuut. Omdat Bitcoin niet gemaakt is direct voor het doen van transacties, maar meer om het beschermen van je wereld. Dat we zeggen, de jongens met dat geld die gaan dat ding kopen en slaan het op om het als goud, om het vast te houden, om ervoor te zorgen dat hun de waarde niet achteruit gaat. 
En daar is Bitcoin de eerste instantie voor gemaakt. One coin, mevrouw Ida, toch van je kunnen dat is Kika en ze heeft gezegd, jongens, luister, weet je wat we gaan doen? We gaan iets dergelijks doen, maar we gaan het maken voor de massa. Dus het kan best een bit one coin, misschien niet die hoogte van Bitcoin bereikt, maar het is voor de massa. Dus jij en ik kunnen nu makkelijk toegang hebben tot dat ding. Want ik kan je zeggen, het is een beetje zwaar om, wat was die makkelijk, 15, 15, 22 te betalen voor iemand. Het is een beetje heftig. Right? En toch zeg ik, als je kan, doe je best, want het is de moeite waard om dat te doen. Belangrijk is, waarom is Bitcoin voor de massa? Er zijn 120 miljard Bitcoins beschikbaar in die blockchain en er moeten nog zeker van mijn 75 procent moeten eruit komen. En jij hier zegt, jij kan daar aan meewerken op een hele makkelijke en simpele wijze. Dat is wat van een de reden waarom de waarde van de won, van de, 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 de cryptocurrency, digitaal geld, niet achteruit kan gaan, is omdat jouw overheid en jouw centrale bank met de vingers eraf blijven. Overal waar de centrale banken de controle hebben over het geld, heb je die valuatie. Die valuatie is een fenomeen van alle landen, alle overheden, want dat is wat ze doen. Ze creëren alleen maar scholen die jouw kinderen en je kleinkinderen moeten betalen. Dat is wat ze doen. Dat is het beleid. U heeft gehoord van het leningenplafond? Leningenplafond, wie voor? Of wie voor? Ik ben gehoord dat die en dat in de volgende. Die ben niet kwalijk. Maar het leningenplafond wordt opgeschroefd zodat ze meer kunnen lenen waardoor je straks die schuld maakt voor je nagevraagd. Het is een lastig um, Deze mevrouw, Ruja Ignatova, is dus de founder, de visionair van OneCoin. Ze is een expert in finance en cryptocurrency. En ze heeft dus duidelijk gezien dat dit ding potentieel goed kan werken op ontwikkeling in onderontwikkelde landen en onderontwikkelde mensen op gang te brengen. En ze heeft met die visie hier aan te werken. Natuurlijk begin je met een aantal mensen, maar het zaken moet zich verder gaan uitbreiden. Dat is dus gebeurd. Je mag het gaan googelen. Wanneer je als persoon voor een pagina houdt van Financial IT plaat of van Fox, dan zit er wel wat in jouw binnenste. Toch? Dan moet je wel wat gaan. Dus je waren gaan doen. Dit is waar ik met jou wel niet voor wil stil blijven staan. Want wat is de visie, wat is de missie? De visie van OneCoin is één, we willen 120 miljoen coins hebben omdat wij de reserve cryptocurrency in de wereld willen worden. Wat betekent dat? Wat betekent reserve cryptocurrency? Wat is de reserve currency in de wereld op dit ogenblik? Dat staat staat op. US dollar bekend om. De reserve, crypto, de reserve currency betekent dat centrale banken behalve gold houden ze dollars aan. Valuta houden ze aan. En dat is reserve. Er zit meer geld van Amerika buiten Amerika dan in Amerika. Maar als dat straks verandert, heeft Amerika een groot probleem. Daarom zijn Amerika en China zijn Eigenlijk een Siamese tweeling, als je ze van elkaar snijdt, gaat beter doen. Dat is wat het is, financial wise gezien. Maar, please. Er is één ding wat mevrouw Ignacio ook van gezien heeft, wat heel smart is en ze heeft gezegd: luister nou, laat maar een community beginnen te bouwen. Want dan gaan we in die community die coin laten leren. In die community, dus we gaan als eigen community bouwen. En ik moet zeggen, dat was mijn volgende researchpunt. Wat ben ik dan van, maar hoe kan iemand gewoon op een dag opstaan en zeggen van, ik ga een currency bouwen? Hoe ga ik dat doen? En dan heb ik en nu zitten we met 3 miljoen, iets meer dan 3 miljoen mensen, in het netwerk in de afgelopen 2,5 jaar. Dus ik ben gaan nadenken, ik zeg nog één. Het kan wel. Hoeveel mensen heeft Suriname? Wil ik het? Een halve miljoen. Suriname heeft een halve miljoen 
mensen en Suriname van eigen currency, eigen munt eenheid. Dus een half miljoen mensen kunnen hun eigen munt eenheid hebben. Dus 10 miljoen mensen die kunnen bij elkaar komen en zeggen, oh maken dat ook. Dus voor mij was dat dan, zag het weer zo'n uit. Nou lukken is het, deze 10 miljoen mensen maken currency die in de wereld gebruikt kan worden. Dus als ik straks op reis ga, hoef ik niet naar bank A en bank B in iets eerder om aan te bellen van een volgende oké. Wat gaan we dan gaan doen? Je weet hoe dat gaat. Je weet hoe dat gaat. Wie heeft hier geen bank A? Mensen, 
Give it to you, Mr. Sock. The fourth of the stock is the <laughs> The fourth of the stock is the one coin of the great IPO card. What is that? The terminology IPO is bekend for mensen die met beurs te maken hebben. Wall Street. Het bedrijf het zelf op Wall Street. Dat betekent dat het bedrijf zichzelf gaat verkopen voor een deel aan het publiek. Staatsolie heeft in de tijd hier een. Wat was het certificaat of obligatie? Obligatie, obligaties uitgegeven. Een obligatie is niet anders dan een, een publieke lening. Als je hoort, de, de overheid heeft obligaties. Je kan kopen, dan, dan, dan geven ze je garandeer. 10% procent een rente elk jaar, of niet veel, hoeveel procent. Dat betekent dat je geld aan de staat geleerd. Zo'n obligatie is vaak aan de, de, moet je gewoon doorverkopen of zo. En dat is wat, je, wat ze gaan doen. Ze gaan geen obligaties uitgeven, maar aandelen. En aandelen kun je gewoon veranderen. Maar om aandelen te veranderen heb je dus die knowledge nodig om dat te doen. Laten we gaan kijken wat de verwachtingen zijn. Op dit ogenblik is one coin, is one coin heeft die waarde van 985. Het is nu. De verwachtingen zijn dat het tot medio, tot medio 2018 zal hij op minimaal 25 zitten en misschien op 50. Daarna wanneer hij publiek gaat, wanneer de rest van de wereld het gaat bepalen, dan, ik doe het niet meer wat het wordt, dan is de sky the limit. En als u Bitcoin op dit ogenblik, ding, 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 ding. Elke keer wanneer ik kijk, het is een lus. Ik heb een paar Bitcoins in mijn telefoon en dan kijk ik elke dag weer naar de lak ik wat ik zie. Zonder dat ik iets te krijgen ga voorbij. Weet je hoe heerlijk dat is? In Aswitty, 300 euro om te dragen. En zo. Oké, laten we even kijken. Right. Voor de mensen die de bruikbaarheid van de OneCoin willen gaan toetsen, wil ik sturen naar ons platform dat heet Newsweekers. Dus de mensen die nu over OneCoins beschikken, die kunnen naar Newsweekers platform gaan en met hun coins kunnen ze allebei een beperkt aantal bedrijven kunnen ze zaken doen. We hebben één hier gezegd, het is een progressive uh, service, dus als je Straks met moederdag kun je een vlucht maken in de lucht met je coins. Of als je nog niet getrouwd bent, je wilt trouwen. Of je wil opnieuw trouwen. Of je wil niet trouwen aan denken. De Egorama, dat is niet in de lucht. Hoeveel iedereen heeft gezellig nog? Gezellig. Ik geef je een idee. Dus dat is wat je kan doen. Je kan ook, ik weet niet als de locksmith aan in orde is. Maar je kan ook bij de locksmith, is dat in orde? Locksmith? Nog niet. Nog niet. Maar locksmith is een van de mensen die ook, waarbij je ook straks met je. Coins uh, in een kant te gooien. Uh, Telefoon staat ook. Next, please. Laten we even nog, als er mensen hier in de zaak zijn die een kleine business hebben, dan lijkt het nog goed dat je hier goed naar kijkt. Gezien het feit dat wij naar een volledige digitale wereld gaan, is het goed om direct met je klanten in contact te zijn. En niet zijn zo leuk om een app te hebben waar je precies kunnen zien. Weet je, je wordt dagelijks gebombardeerd met allerlei reclames. En ook reclamebureaus gaan straks om hoogte te bestaan. Niet een reclamebureau. Dat moet je niet horen. Maar... <laughs> Omdat reclames... Hoeveel? Heb je niet gezien dat je meer junk wil krijgen dan meer? Wie is het? Wie, wie, wie? Wie is het daar als een nieuws willen zelfs Ik niet. Die kwart is jeuk. Kijk naar dingen, promo, dus dat dingen van deel van de dag. Maar dat is wat ik zie. Met zo'n mobile app beeld dat je een app bouwt voor je bedrijf. Waardoor je direct in contact kan zijn met iemand. De persoon downloadt het en weet je wat? Heb je niet gemerkt dat wanneer je een app downloadt, ze vragen van geef me je e-mail en dat kan ik met je. Is leuk. Of, 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 of. Geef dat ding aan die ding. Al die dingen worden en dan weet je precies wie je bent en weet je, ze houden er lekker bij. Ik zie dat bedrijven het hier ook in Suriname doen. Je gaat naar Kerbalani en ze zijn van luisteren dan. Je kan een customer kap krijgen en dan geeft hij zo je gegeven. Bam. Lekker. Ze zijn ook op Facebook. En op het moment dat je een like hier, ik heb Facebook beter dan ik. Op het moment dat je een like hier, weet je wat er gebeurt nou? Je like hier en 
even if you're lying to me. And so had that, and he'll be by a maximum result of a major, major, major club. Okay? Next, please. Maximum result. I don't care what the fair is. You know what I want to do with the fair plan? Next, please. Next, please. Next, please. Als je dus dit verhaal hebt gehoord, is het van belang om te weten hoe kom jij nou aan die one point? One point heeft gekozen voor een model om niet te gaan naar, zoals Bitcoin heeft gedaan, maar om educatiepakketten aan de man te brengen. Dus wanneer je straks een pakket koopt, men zegt wanneer je instapt, ik hou niet zo vaak ook van het woord in Wanneer je een educatiepakket aanschaft, dan Komt je op een bepaald platform? Wat gaat dat in die kaart van je allemaal aanbieden? Een routiepakket, daar krijg je gewoon een oké voor je boek, en je mag geen release, een routiepakket is gratis, iedereen kan zich gratis inschrijven, want je gaat gewoon bij de persoon die uitgenodigd om hier te komen, en je gaat rustig inschrijven, en dat is een route. Maar daarmee kom je natuurlijk krijgen in je pakketje iets van te lezen. Bij de finance, de introductie tot finance, daar begint het echt. Dan begin je nou echt een beetje in de diepte te gaan. En zo gaat elk pakket gaat je ergens naartoe brengen. Dit pakket is gratis, dus je krijgt gewoon een boekje. Hier begin je meer info te krijgen. Begin je met de filmpjes en begin je de knowledge op te zoeken. Next please. Omdat we praten over educatie, vind ik het heel erg belangrijk dat we dit aspect goed behandelen. Waarom behandelen we dit goed? Vaak genoeg gaan we direct naar de mensen naar uh, wat het pakket allemaal aan return heeft. En dan gaat het vergeet men dat men bezig is om, de EU, om een educatie te krijgen. Wat wij doen is, wanneer je, je krijgt in de lessen van internationale experts op het gebied en je kan ook een certificaat in krijgen. En als je dat certificaat hebt gehad en je hebt dat certificaat, je kunt het uit, dan kan je misschien naar je baas en zeggen waar je komt. Dat die diep salaris verhoging. Dan moet je zeggen, je baas is echt niet geïnteresseerd als jij financial educatie hebt of niet. Je baas is alleen geïnteresseerd in het feit dat je daar komt om te werken zolang je je wilt betalen. Als je je niet meer kan betalen, dan zeg ik tegen je van, dat is een mooi geweest, man. We gaan het niet zo luisteren. Dus, Je hebt finance en je hebt dus forex. Binnen dit hele gedeelte is er een aspect forex. Forex gaat voor forex exchange. Daar gaat dat hele ding om. En bij de forex exchange is het heel erg belangrijk dat je daar genoeg kennis van krijgt. De fundamenten van forex worden je aangeleerd hoe je moet traden. Hoe je moet traden. Traden is hoe je, dat kan het simpel zijn, hoe je geld moet kopen en hoe je geld moet verkopen. Waarom moet je leggen? Want als je het op een goede manier doet, dan word je miljonair. Als je het niet op een goede manier doet, dan word je inderdaad spike thuis in straat aan. Dat is gewoon in straat aan. Dat is gewoon in straat aan. Dat is gewoon. Oké, wat je hebt is 18 minuten videomateriaal en 7 verschillende talen. Dus de Chinese handen al die hebben dat helemaal naar ons toe. Er is geen Nederlands toevallig, want er zijn maar 7, 10 minuten van ze Nederlands praten op de wereld. Als het een beetje duurde, waarschijnlijk kan dat nog, next please. Dit is wat het is, dan gaan we naar de volgende slide kijken. En hier ga ik even stil blijven staan met u, omdat u dat moet weten. Dit heeft ik bijvoorbeeld zorg dat ik op een gegeven ogenblik mijn baan heb opgegeven. Ik heb gezegd van, ik stop om te werken voor die baas. En ik word een bedrijf. Wat ziet u dat? Dit is Peter Robert Kielsen. Robert Kiesel, ik van gehoord, Rich Dad Poor Dad, ja? Rich Dad Poor Dad. Robert Kiesel heeft gezegd, er zijn in de wereld, zijn er vier categorie mensen. Financial IQ wise rotating. En dan, natuurlijk heb je al Japan nog iets gedaan, ik wil jullie ook niet veel meer, allerlei dingen. Maar financial IQ wise rotating, heb je vier categorie mensen. Je hebt de E mensen, de S, de B en de I. En dan zie je allemaal voor het de E staat voor employee. En daar zijn 
the epic wash in the dining. And so they were up here. And at school, I had a whole diploma, so I was a full of the food America, so that the lamb move from the two for each other in America, by the way, he could work up, move to Colorado, say that she didn't have a little bit better. But they had some stuff, and the best thing the, the job security had a, this Alemanian security was for the brief, job is for doing a Frahman, the manifestural one, being done under the bed. Job security, job, great, really? leave security wrong, Mr. Sitchin, security is on the job. Amen, sir. But me, the problem is that roof of the land. Say the roof of the land as it's a year. Which one you say? They may be quiet for a court, and I shall need a means, man, that will be a thing, or they don't want to say roof of the land is off. That's what we're saying. Roof of the land is off. And when they don't want to enter, that way, the salaries have an afternoon hour. Dan klopt het ook niet, want toen de ik van school ging, heb ik gezegd, je hebt zoveel kennis en je past is al 18. Dus ik ga over schaal 18 onderhandelen. Dat is mijn werk. Ik kijk niet bij de schaal 18, want dat is niet voor mij. Zo wordt het ingesteld. Op een tien ogenblik met Robert Kiyosaki, 12 jaar geleden weer met En dan heb ik gezegd, hé, nu is het de tijd. Ik heb twee jaar nodig gehad om die beslissing te nemen. Want wat is subconscious mind? Hey, on the other thing is, how did you so much work? Do not make yourself less than them. You can sell it and blow your own. And do not make yourself concept to put them on the class that you can sell us up on your percent. What is it for me? I'm from here off the car and you can go. Do not make yourself less than them. And that's not at all. The salary is of the sort of thing for the man's team and the overrated. And the red card has started the last day. Boom. And that content that I brought to Israel, it's never over and never again. Very soon. Lift, water, transport cluster. In, internet, on internet, was the telephone cluster. You will not be able to go on an average of earth and to team. How do you get on the earth? And the skin plate that it's over, that's how you can go on and transfer as it is over there. Die gewonnen hebben, en mijn mensen maar zeggen, het bleef niet meer over. Maar het moet wat overblijven. Maar dat is wat er is, wat dat is zo, salaris slip. Zo ziet het eruit. Een salaris slip, een self-employee of een bedrijf. Hier heb je ook bedrijfjes. Ik ben een bedrijf, ik heb me ingeschreven bij KKF. Als mogelijk elektronisch marketing, ik kan ik kijken bij KKF. En ik heb een, ik moet belasting betalen. Maar mijn belasting ziet er anders uit. Die belasting die ik betaalde als employee is dezelfde belasting die ik betaalde per maand. Als employee betaal ik dezelfde belasting als bedrijf per jaar. Kijk het verschil. Waarom kan ik dat doen? En hier moet je goed naar luisteren. Ik geef je informatie om daar te denken. Waarom is dat zo? Omdat een bedrijf al zijn kosten eerst mag aftrekken. En wat er onder de streep overblijft, heet winst voor de belasting. En als het duizend is, dan betaalt hij 36 procent daarover. Jij betaalt van jouw hoofdsalaris en ik betaal van wat er overblijft. En je begrijpt, ik ga met mijn vrouw naar Miami en het is een conferentie, dus het is conferentie kosten, dus ik zit in het hotel daar en ik moet 150 of euro betalen voor het hotel. Dan wordt het opgevoerd als hotelkosten en noem maar wat, dat kan je doen. Als bedrijf kan je dat doen. Als employee niet. En toch zijn deze mensen, blijven ze op de ene of andere manier zwaar, de ene is er iets verheerd is gehad dan de andere, maar ze blijven slaan van deze mensen verdienen een heleboel geld, maar het mandeert bij de Latijn. Want wie heeft hier een kasten? Kijk naar je kasten. Als je kasten durft weg te gaan, voor een maandje, ga jij niet meer daar, want de persoon die jou behandelde, die neemt je mee. En die kasten is je kwijt, of dat die kap zal op. Praat ik met mensen of praat ik met mensen? Je hebt je vraag, je af en toe weet dat. Ik ga niet naar de kast hebben om een vrouw weg. Dus dat is wat er gebeurt. Maar dat mag aan deze kant komen. Want het is goed om erover na te denken. En soms denk je ook van, de dingen zijn veel te ver. Alles wat er hier op deze aarde is, is een idee. 
ever has such a day before me. Business, the men say the business that was insisting. As for the telephone and the other person that they work on the railway, but they had worked from there and they were under the hospital, they don't feel sure on that, and that they have to own the class. They would say, fuck this, turn up and demand sell off. Simple. Who says, stand up now, they say, we have to own this, you pay me to work on as a police and a hunter, and we have to ask off for the food per se. Boom, boom, boom. They have to stay on the health of the dinner. They have to be out there to pay the same. Mr. Selecon, you can't have a package, a phone, a fitted packet, make it from you in Hawaii, live up the strand, the noodles of the bread, the candidate cocktail to make a parapet of a cash in the bed, say to send them on it. Now, Mama, that is what you do. That I you do, I should hear, sir. You have to sustain on health as a dinner. The man said, the dark shaker, he has a lot of market. Die kijken gewoon naar trends en de kopen en verkopen en gaan investeren en doen dat. En zijn het grootste gedeelte van de tijd, zijn ze vrij. 5% van die 5% van de arme mensen die werken zitten daar. En 95% zitten hier. Maar 95% van de wereld, van de wereld, van het geld, zitten aan deze kant. Daar is er alleen maar kruimertjes. En dit, je moet een boek van op de QSA niet zoeken. Je moet gaan boekelen als je het niet wil kopen. Er zijn filmpjes erover. Dan kun je dat uh, op die manier aanpakken. Verder. Oké. Okay. Even nog heel snel over de inhoud van de pakketten. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn, kun je elke stap, elke stap kun je hier volgen. En je sluit hem af met een quiz assessment. Dat is dat je te zien. Of een nummer maar op om die certificaat te krijgen. Niks niet. Oké. En dit is een gedeelte wat ik jou niet mag aanhouden. Want anders zou mijn presentatie niet volledig zijn. Ik zie dat veel willen afstaan. En ik zie van oké, je was daar wat van echte dingen doen. Luister nou. We hebben verschillende pakketten. Ik ga niet alle pakketten met je behandelen, want daar laat ik over aan de persoon die jou heeft uitgenodigd. Ik ga twee, drie pakketten met je verhandelen, zodat je het concept snapt. Wat gaat het eigenlijk om? Wij hebben een educatie, heb ik je gezegd. Jouw educatie, die koop je, je betaalt het voor. Dit pakket is een educatiepakket van 1100 euro. En als je vindt dat het te veel is, dan ga je het even sturen naar Burenstraat. Ik weet niet wat het nummer is, daar is er een bedrijf in die FHR. Ga daar een masterstudie doen. Twee jaar, 12.000 ga je moeten want je klaar bent er niet, dan ben je nog financieel, educatief, ben je nog niet op het niveau waar het thuis door is. Je hebt dit echt nodig. We allemaal hebben het nodig. En ik had het in hart nodig. Laat me hier naar de plek. Wanneer je dit pakket aanschaft, dan komt met een pakket iets wat je heet Suriman. Ik ga naar die vrouwen kijken, Suriman. Ja, die man hebben geen Suriman. Het is een maatje aan. Die mannen hebben geen zin, die vrouwen. Maar laat me zeggen, als je die Surimaas niet wil niet meer daar, deze Surimaas moet je wel niet. Want deze Surimaas moet je niet meer op deze. We hebben tokens. Je krijgt als reward, als, als, als toetje, als, als cadeau, krijg je tokens. Tokens zijn gewoon gratis punten. Maar met deze gratis punten kun je wel iets doen. Want met de gratis punten kun je daarmee coins uit het systeem halen die we waarde hebben. Laat ik andere kijken hoe dat werkt. Dit pakket heeft één split. Het fenomeen split is ook iets dat je hoort op hoe in Wall Street, op de aandelenmarkt en dan op de beurs hoor je over split. Split is een verdubbeling. Oké, okay, laten we kijken als we het abstract kunnen doen. Ga je met mijn rekenen. Het is een kabel die we hebben niet van iemand aan papier gezet. We gaan het schrijven. Apple wil aandelen uitgeven. En een aandeel van Apple is 50 euro of 50 dollar. Zij 50 dollar. Eén aandeel 50 dollar. En jij gaat kijken piepen op de bank. Ja, wat je 500 dollar daar is, is dat van. En je gelooft in Apple. Iedereen gelooft in Apple. Toch? Dus ze zeggen van, hé, ik ga aandelen kopen. Dan koop je die aandelen met de vijfde, dus dan heb je tien aandelen gekocht. 
10 aandeel 50 dollar voor 1 aandeel. Are you with me? Ja? Hallo? Yes. Oké. Okay. Goed zo. Wat gebeurt er nu? Het van mijn fenomeen vragen aan wat want iedereen hoort het, iedereen wil. Dus die aandelen gaan stijgen. Ze worden 60, ze worden 70, ze worden 80, ze worden 90. En als je denkt dat ik overdreef, kijk nou op mijn coin. Dus bij 10 cent begonnen we praten over 15 euro. Dus dat is wat er gebeurt. Het gaat steeds meer omhoog. Als hij 200 bereikt, of hij 100 bereikt, zeg je, nu is je aandeel 100 per stuk. Wat doe jij die 10 aandelen dan? Je gaat toch, ga je tanden zien? Ja, rachter. Toch? Je gaat echt rachter. Dat betekent dat je nu een waarde hebt van 1000. En wat zegt Apple hier? Die aandelen worden weer te duur voor de massa. Dus wat we gaan doen, we gaan die aandelen terugklimmen. En we brengen ze terug naar 50. En jij denkt direct, oké, okay, nu ga ik die poesie pakken, want dan ga ik ze kapot zien. Toch? <laughs> nu naar oorlog. En zeggen ze, nee man, we gaan die oorlog voor. We gaan een split toepassen. Het fenomeen split is niets anders dan een verdubbeling. Dus wat doen ze? Die 10 aandelen van, van jou maken ze tot 20. En ze hebben het teruggebracht naar 50. Dus 20 maal 50 is nog steeds 1000. Dus everybody has Het voordeel is dat je nu jouw geld aan hebt verdubbeld. Dus als je dat ding niet vertrouwt, ik kan dus 10, 5, 5 de aandeel, of 10 de aandeel, dan hou je die 5 over. Dus zo kan je bezig zijn en dat is wat een split heet. En dit is wat ze automatisch toepassen. Dus die 20, die 10 token, die 10.000 tokens, worden gesplit, ze worden 20.000 en met een omzetfactor wat nu iets hoger is, maar we gaan voor de reden, voor het voorbeeld dat we dit houden, ga je en dan heb je 3, 253 punten of die coins, heb je uit het systeem weten te halen. Kan iedereen dat begrijpen? Het is een makkelijk reden, sommige, dit is een omzetfactor dat we, wanneer het een moeilijkheid is, van hoe gaat het gaan omhoog. Maar wat betekent dat die factor? Het moment dat ze de rug komen, heb je direct dit aan waarde. Je waarde is 1985, maar je inzet, als je dat zo wil noemen, je pakket kost maar 1100. Dus eigenlijk ga je studeren, eigenlijk studeer je gratis. Dat is wat ik bedoel. Je studeert gratis, want je krijgt het in waarde terug. Weliswaar, als je dat wilt omzetten, moet je bij een beperkt doel omzetten, maar in 2018 kan je flink te gaan gaan, want we hebben hier geprojecteerd voor je. De voorzichtige projectie is 25 en dan zul je komen op 6000 euro. Dan heb je je pakket aan 6 keer teruggekomen. Ja, dat is wat het betekent. En als, en als je het een beetje anders uitloopt, dan zit je daar op. En als iemand moet zeggen, als het fout uitloopt, dan heb je een pakket dat je wees aan het Dat is een van spreekje. Ja? Dit is één van de pakketten. Dan ga ik nog een interessante pakket pakken. Let's do it. Het volgende pakket is een pakket van 5500 euro. Ik heb dit gezegd, als je naar FAR gaat, dan heb je 12000 betalen voor de masters opleiding. En dan nog bij je is dat een beetje beslissing. Want wat ze je daar geven? Hé, hey, ik heb genoeg rubber um, economen. En soms denk ik van, ben je wel economen? Eindhoven. 